不要命的东西，也太无法无天了吧！啊！妾身给太后请安。太后，宫里严禁焚香、上供、烧纸这三大样，你们竟然敢偷偷的躲在这儿烧纸钱，冲撞太后的法事，怎么着？是想让宫里沾上你们这个地儿的倒霉劲儿是吗？真是罪该万死。陈汉，冷宫乃宫中禁地，你这般喧哗，也太不懂规矩了。哎，是是，奴才知错。太后，冷宫污秽，您小心足下。如意，今儿是中元节，哀家请了大师进宫，有人来告诉哀家，你在这儿违禁烧纸，冲撞功德法事，诅咒哀家，你实在是大胆。太后息怒。我们主并没有诅咒您，不是诅咒是什么啊？人赃俱获了都。哀家也不想用酷刑，可皇帝和皇后都不在宫中，只有哀家一人撑着偌大的后宫，出了这等大事，哀家若不处置，旁人怕是以为哀家这老婆子真是不中用了呢。功归大如天，程汉在。赏了吧，这事有主次，就从乌拉那拉市开始吧。太后，妾身烧的不是纸钱，都什么时候了还狡辩啊？不是纸钱是什么？赶快醒醒！等等。太后，这上面只有六字真言，怎么会是这个？太后，原形意为圆满，配上万字不到头的图案，意为万寿圆满、无穷无尽的意思。而六字真言是妙应寺的大师所授。大师说，六字真言是最尊崇的咒语，能消除业障，得大解脱。妾身今日知道太后在宫中请了大师开坛助导，所以亲手抄了六字真言，愿随大师念诵焚化，为太后助导，以示孝心。是啊，太后，我们主虽然身在冷宫，但心中对太后是一片孝心。每逢助导，必祈求太后福寿延年，绝无冲撞之意。谁谁知道你的孝心是表给太后的，还是表给谁的啊？乌拉那拉氏，今儿个是你阿玛的尾期，你别是在这儿烧纸钱，给你阿玛表孝心的吧？敢问陈汉公公，你是如何知道我阿玛的尾期的？是啊，陈汉，这皇帝没有传回来任何消息，你倒是连纳儿布哪一天没的都知道。嗯。奴才就是奴才，得打听着点消息呀、啊。那为什么不告诉太后？呃，奴才忙着伺候，一时忘了。呃，太后恕罪。呃，太后，这乌拉那拉氏终归是在烧纸钱呀，这冲撞法事，这这这您可不能轻饶了他。太后，依奴婢看，若是烧纸钱，定会有纸钱的样子。否则，烧给纳尔布大人也是无用的。就算是有意冲撞，也不该烧真言呢。程汉，呃，在。你巴巴跑来跟哀家说，有人在冷宫。烧纸钱诅咒哀家，如今你自己拿去看看，这是什么？还劳动哀家，到这种地方来，你真是越来越会当差事了。我太后，太后，奴才，奴才该死，奴才妄听人言，奴才该死。是你妄听人言，不过你是听了谁的话？
，奴才该死，奴才该死，奴才该死啊！太后啊！哀家的身边居然有人不拿哀家当主子，一心窥伺旁人的心意，两面讨好。哀家看他是错了心思。慈宁宫只能有一心侍奉太后的人，没有敢对太后耍心眼的。程汉呢？你可是聪明反被聪明误了，奴才该死啊！奴才该死啊！今儿是中元节，哀家也不想要了谁的命了。既然陈汉你那么喜欢为别人奔波，那哀家就把今儿的处罚赏赐给你了。啊，太后！太后饶命啊！太后啊！之后带去慎刑司，好好拷问。是，待下去。太后饶命啊！太后饶命啊！再折腾，天都要亮。咱们也回去吧。如意，你为哀家祝祷。你的心意，哀家记着了。谢太后不发之恩。起来吧。剑锋，太后小心！我终于等到你了，你干什么？微臣救驾来迟，还请太后恕罪。太后，你无事吧？杀了你！方才险些丧了命。太后无事便好。竟然敢谋刺哀家，哀家倒要看看，谁有这么个好本事？是谁不想要命？这位故人，极品，是你，杀了你！我居然没能杀了你！就凭你这么点本事，不过是用蛮力伤人罢了。哀家若是折损在你这么点小伎俩里，岂不是天王哀家也？刚才要不是他救了你，你早就死在我的刀下了。你，所以啊，哀家终究是太后，福德无量，逢凶化吉。奸夫，奸夫，你害我住了冷宫，你不得好死！安住他！不得好死，不得好死！太后，太后，吉太平在冷宫多年，他也是一时鬼迷了心窍，才行刺您的。你在冷宫待了这么久，还没有学乖啊？福家，重治了他。是，有奴婢在，不能脏了太后的眼。如意，你好好洗。留待来日吧。把他押到偏殿去。剑夫，你不得好死！剑夫，福家姑姑，你不得好死！您打算怎么处置吉太平？放开我！太后已经饶过他一次，只怕太后现在心里正后悔当年不该留了他一条性命呢。您呢，就好好看着。就当是太后指点您呢。你不得好死！祝你方才吓死奴婢了，你就那么冲出去，那刀尖就离你那么近，万一真出什么事可怎么办？我怎么也没想到吉太平会冲出来，不要命似的刺杀太后。是不是我
害了吉太平啊？怎么会是主害了吉太平呢？咱们也没有想到吉太平他会去行刺太后啊。也是，咱们只是将计就计，让太后知道他身边有旁人的耳目，想要置咱们于死地。可是没想到。太后来了，冷宫齐太平却没命了。主儿，奴婢不知道齐太平和太后有什么仇怨，但奴婢觉得都这么多年过去了，齐太平还是不管不顾、不要性命的去行刺太后，说不定也是为了了他自己心底的心愿吧。但愿吧，他行刺太后，反而让咱们救了太后。多了一份出去的指望，这世间的无常，确实让人意外。啊！我的脚啊！我的脚啊！把吉太平送去和尚坟了，成汉了，送去慎刑司。是。今天真的是好险啊！长安公公受的，差点就是咱们的了。幸好主聪慧。察觉到了老太人过身的消息来的异样，那纸钱塞进来的也蹊跷，也料到了冷宫出事，太后一定会来。如今皇上他们都在圆明园，掌事的只有太后。有人设下这个圈套，想利用太后取咱们的性命，就一定会想法子让太后来冷宫的呀。之前，收给阿玛吧。今天是他的为期。你九泉之下保佑女儿，让女儿早点出了冷宫吧。陈汉就这么被处置了。后说，陈汉向着外人，不能忠心。皇娘总不会以为陈汉是替朕办事吧？听闻皇娘遇刺，朕已经派了好几拨人去问安了。太后明察，知道是谁指使的。皇后娘娘那边，派去问安的人，都被推决了。皇上，姐姐，别再说了。真想静会儿。怎么了？天气闷热，臣妾有些不适。先下去歇息吧。是。听闻是如意救了皇娘，她无事吧？无事，而且听宫里传回的话，也准儿知道纳尔布大人足了的消息了。朕不许人说，海贵人也没对人说，他怎么会知道？那必是有心人安排的。先报死讯，再送纸钱，让太后以为是遗嘱儿诅咒，动了责罚，这是好重要的安排呀、啊。是皇后。皇后千算万算
，没算到吉彩平会行刺，简直是拿太后冒险，又用太后之手处置遗嘱儿，难怪太后生气。姜太医，不瞒你说，月信已然晚了月狱。不知是否是喜脉？正如贵人所说，确实是喜脉，已两月有余。微臣这就给您开安胎的方子。果然是了，恭喜主，主大喜了。先别声张，去静室房告诉他们，就说我身染微恙，不适合侍寝，其他的。等回宫再说吧。是。恕微臣多言，贵人似乎对此事不大欢喜啊。男女相悦，有喜是自然，无喜也是天意啊。臣妾给皇上请安。啊，皇后来了。皇上，皇额娘遇刺，臣妾心中实在惶恐，想回宫亲自给皇额娘请安。皇后孝心可见。不过你也派人回宫问过安了，心意尽到就好。后宫诸事繁多，还有劳你一一操持。皇上的意思，臣妾明白了。朕想着，近来前朝正是繁杂，在圆明园处置也不太方便，不如早些回宫吧。那臣妾就安排下去。恶心的厉害，可受苦了。我不敢不受苦。都说头三个月最重要了，咱们要谨慎点，以免惹来大祸。你忘了梅嫔和怡嫔的例子了吗？如果有人问起，就说是我中暑了。千万别说我已经有孕的事。奴婢记着了。皇帝是挂心哀家被刺一事，特地赶回来，也算是有孝心。只是那个皇后，哀家一想起来就还是有气。您已经处置了程汉，也一直冷着皇后，就让他自己吃着教训吧。倒是皇上，今儿明着暗着提乌拉那拉氏，想来是有放他出来的意思。您那日也说让他留着性命以待来日，今儿怎么不松口了呢？两条皇嗣的命，必得有人背。当年哀家让他进去，也是因为这个。如今这个说法没动，即便他救了哀家，也不能轻易放他出来。罢了，不提他们了。叶赫那拉调教的如何了？琴棋书画都精通，人也是聪慧灵巧，一点就通。啊，这么好，便无半点缺处。整日里捧着皇上的御诗不放手，眼神也是痴痴的，是个情种。太后，要是他感情用事，怕也难成大器。哎，有点真心，更好成事
坐也不是，我站也不是，我吃也不是，我不吃也不是，整天就这样头晕目眩的。主，您这都算好的了，多少人吐个没完，那才叫难受呢。瞧我这身子，连玉玺这么大的事儿，都不能亲自去跟姐姐说。还有姐姐阿妈去世的事儿，我也不能好好的去陪她说说话。冷宫里还闹出这么大的风波，您千万要保重自己。您玉玺了，不能去冷宫那种丧地儿，更不能说些生啊死啊的事儿。肚子里的龙胎经不得。我就是因为玉玺了，才应该好好把握机会，救姐姐出来呀、啊。卓怎么了？又要吐吗？不行，我去找江太医。看看有什么法子能缓和一下，这样下去可不行。不，你别去。好在皇上这些天都没有来延禧宫，否则我怎么办嫁呢？主儿，今儿个夜里，皇上还是照您办嫁吧。办嫁就是恩宠吗？也不见得。这话呀，也就主干讲。不过也是，皇上呀。这一个月里，小半时候都由您侍寝，这也不稀罕了。今晚皇上未必找我。今儿也不是什么节日，皇上不必陪着皇后娘娘的。今儿是八月初二，是我陪着乌拉那拉氏进前底的日。